让开，我要见十三。各位长辈，你们稍等一会，十三正在见贵客。什么贵客？我们是十三的亲戚，我们才是贵客。你谁啊？在这唧唧歪歪指手画脚的？我是十三的女朋友公子月。什么？十三的女朋友？笑话，还没过门就不是陈家人。再说了，没结婚前就对我们这些长辈不敬，这要是结了婚，还不得翻天了？就是就是，回头我们见着十三啊，非得让他踹了你不可。嗯，江爷，该不会是江家人来了吧？老王，你在这里等会，我出去看看。哎呦，十三，您现在出息了，有钱了，怎看不起我们这些穷亲戚了？十三，这亲戚上门哪有不见的道理？这要不是我们把你堵在房间里，你是不是还不肯见我们呢？说话的中年男子。是十三的舅舅江恒，江恒一脸怒气冲冲的样子，就仿佛指责自己儿子一样，在指责十三。但是十三没有搭理他们，他已经注意到公子月一个血红的巴掌印出现在他的脸上。哼，十三哥，别冲动，是我没招待好你家亲戚，别为这点小事生气，不值得。你放心，我自有分寸，有什么话去王府的正厅说吧。可江家人却是跟听不见似的，动也不动，似乎就要逼着十三在这里把问题解决。如果三分钟内还有人敢在我这里待着，一律按照小偷处理。走走走，没必要为这点小事跟他一般见识。咱们去正厅等他。三马玩意啊，不就是有两个凑钱吗？现在都不是天王了，还这么大普儿，这种性格，就算现在赚再多的钱，早晚也得败光。对，我们来找他，是给他送福气。他命里受不了这么大的富贵，得分我们一些，才能扛得住。啊、要不是这群人是老板的亲戚，我特么的要把这群人做的连亲妈都不认识，很痛吧？不痛，就是轻轻的一巴掌而已。轻轻的一巴掌，谁欺负了你？就算是天王老子，我也要让他百倍奉还，让王府的保安集合，随时听我命令。是。正厅内，江家众人舒舒服服的坐在昂贵的红木家具上，很不客气的让下人给他们上最好的茶，弄最贵的水果点心。各位长辈，抱歉了。刚刚是我没招待，子苑没必要说这种话。咱们家只招待客人，不招待畜生。十、啊、三，你这说的是人话吗？什么叫不招待畜生？小王八蛋，发了点财就能目无尊长，没大没小了。十三，你看你现在家大业大了，不能没有家里人帮衬着。我怎么说也是初中毕业啊，进了你的公司，能帮你打理财务，不会让别人侵吞咱家的资产。就是啊，十三，你表姐我上小学的时候可拿过县三好学生呢。你给我安排个副总裁的职位，表姐我肯定能给你长脸。我妈之前给你算过命，说你啊，命里扛不住那么大的富贵，所以之前才出了那么大的事儿。你这样把你的钱分给我们点，我们帮你扛，这样呢，你以后也不会再出事了。我们也有钱了，一举两得，完美。想花我的钱是吧？行啊，那咱们可以算算账。十三目光落在了江颖的身上。一年半之前，我爸腿断了，赔偿款还没下来之前，我妈找你借过钱吧？你说说，你是怎么做的？这个，我，我记不清了，都一年多了。你忘了？我来告诉你，我妈，您的亲妹妹，上门找你借钱，结果呢，你不但不借钱，还冷嘲热讽我妈嫁错了人，说我爸是个没用的东西，是个废物，最后把我妈都骂哭了，连一口水都没给喝。就让他走了，是您老人家干的吧？还有你，我的好舅舅，我妈去你家借钱，你不借也就算了，但是你为什么要拿粪泼我妈？这是人干的事吗？都他妈村子嘛烂谷子的事了，说出来干嘛？就是啊，以后我们对你妈好点，弥补过来不就行了？我们这次来进入你公司，就是为了报答你的呀！强仔，立刻封锁王府，没有我的允许，不准放任何一个人离开。是，老板。十三。你，你封锁王府想干嘛？不干嘛呀，就是想报一下当年各位长辈的恩情罢了。这还差不多。我想起来了，你妈那次来借钱，我可给她吃了一个烧饼哩，还是芝麻烧饼呢。这恩情最少值一个亿。我，我也让人给了她一个馒头，不是什么都没给呀、啊，这恩情也最少值一个亿。其他亲戚你一言我一语的，纷纷诉说着自己的好。行啊，各位的恩情我一定百倍奉还。介绍一下。王小凡，我的发小，当初我爸急需要钱，他主动上门把手里攒下来的一万块积蓄全部借给了我们家。小凡，这一亿就是我送给你的创业启动资金。哦，后续只要创业缺钱，甭管多少钱，十亿
、一百亿，甚至是一千亿，你尽管开口问我要，不为别的，就为你在我们家最困难的时候，倾尽所有的帮衬了一把。别别别，我这里还有一些积蓄，创业的钱我可以卖房贷款先垫付上。老王，何必让银行赚利息钱？钱你拿着，尽管花，除非你对我说的米雪冰城企划没有信心。怎么可能？我敢打赌，米雪冰城肯定能成功，而且在未来，米雪冰城甚至能成为饮品界的龙头。这不就结了？这才像话！拿好了，给老子去赚钱！这一刻，江家人全都被这一支票给刺激的心里面流酸水。那个，十三，你看，你连发小都能投资一个亿，你是不是得给我们每人投个十亿八亿的？放心，我们不会白拿你的钱，肯定也会给你赚大钱的。放心，我刚刚说了，各位的恩情我会百倍奉还的。没多久，在江家人一脸疑惑的表情中，下人们抬来了很多食物，包括并不限于一大堆芝麻烧饼、一大堆馒头、一大堆香蕉。十、十三，你这是什么意思？姨妈，你不是说之前给我妈吃了一个烧饼，还是芝麻烧饼吗？百倍报恩吗？我还你一百个芝麻烧饼，够意思了吧？来人，伺候姨妈吃饼。是。几名下人直接把江颖按住，拿着芝麻烧饼就往他嘴里狠塞。啊！十三，你做什么？哎呀呀，忘了我舅舅了。你是给了我妈一个馒头对吧？一百个馒头足够报恩了吧？哦，对了，你还打了紫苑一巴掌，这个恩情我可不能不报。来人，一百个巴掌，给我狠狠的扇，扇完之后伺候我舅舅吃馒头。是。十三，你混账，给我记好数，少一个巴掌，这月工资别想要了。好嘞，老板，您就瞧好办，保证只多不少。啊！就在这个时候，江恒的老婆，十三的舅妈甄爽跳了出来，双手叉腰，神情嚣张的呵斥道：“反天了，简直反天了，连长辈你都敢打！”他不打子苑，我为什么会打他？究其原因，还是他自己犯贱罢了。你还有其他人，念在亲戚一场的份上，马上向子苑道歉，否则休怪我无情。小王八蛋，你反了天了！居然敢这么对待我们，真以为我们没有后台吗？哦，什么后台？说出来听听。商里，商家大少。还真没想到，江家这群人会是商里撺掇派过来的，这手段简直太下三滥了。怕了吧？跟商大少比，你就是一头屎。现在我也给你一次机会，立刻给我们所有人，每人十个亿，还有把我们这些人。全部安排到默认资本去，至少要总经理以上的级别，年薪不得低于一千万，并且要给我们不少于一个点的股权。如果你不答应，信不信我现在就打电话给商大少，让他好好安排一下你？<笑>你笑什么笑？商里那个上不了台面的玩意，能给你这样的自信，我想不笑都难。十三，你别敬酒不吃吃罚酒。罢了罢了，既然你们这么说的话，强仔，去把商大少请到府上来。好好跟这群刁民对峙。是，张少未来有阁主之姿啊！大夏的商界就全靠商少撑着了。我等愿为商少效犬马之劳，辅佐商少成为下一届阁主。低调，都低调哈。其实我能走到这一步，全靠基金会的扶持。未来的商界呢，无论是大夏也好，霸国也罢，肯定都会在基金会的掌控下走向更好的明天。咱们所要做的，就是配合好基金会，打通大夏商界的市场渠道，有序的。稳定的把资金引进大夏各个行业，掌控各个行业的话语权。这样啊，未来我不光能当阁主，说不定还能在网上走走呢，是吧？嘿嘿，预祝商少提前成功，咱们肯定会好好配合，拿下大夏的市场渠道。第一 ，Big 胆，知道我是谁吗？知道这是什么地方吗？竟敢如此粗鲁！知道你是商少，这里是商王府。你你们要干嘛？不想干嘛，只是想请商少去白龙王府上聊些事情。很快的，商力被强仔给塞到了后备箱里。啊！任凭他如何叫骂、求饶，强仔都不为所动。十三，你以为你在我面前演唱戏，我就会信了？想多了，就你也配我演戏？你们江家貌似在帝都有点小资产，对吧？狼牙王吗？是我。十三，我听说长兴路上的爽歪歪酒吧存在卫生、消防隐患，想拜托你去查一下。十三将江家人上门闹事，还打了公子院的事儿，简单的说了一遍。怎么会有这样的亲戚？你放心，这种酒吧多多少少存在点问题，只要我让人仔细查，起码关门歇业十个月。那我就多谢狼牙王了。小事一桩。紧接着
，十三又打了几个电话出去，一连串电话打出去，效果是立竿见影的。甄爽等人的手机开始连续响个不停。什么？酒吧出事了？出什么事儿了？大厂赶军超标，卫生不合格，消防也不合格。什么？最少要整改一年。喂，刘总，找我有事吗？怎么？我被开除了。我我没做错什么，为什么要开除我啊？怎么，我得罪了得罪不起的人？喂喂，老板，您在开玩笑吧？上个月不是才说要提我当主任吗？我可是给单位拉了两个大项目的，现在吵我不合适吧？喂喂，几个电话，三分钟，直接将整个江家累积了几十年的发展成果全部给摧毁了。这一刻，甄爽等人才体会到了十三真正的实力，即便他不再是第一天王了，同样是他们惹不起的存在。子苑。去给这个叫甄爽的女的一点教训，让她知道我十三的女人不会白白挨打。公子苑也看清楚了这群所谓的亲戚的嘴脸，语气惯着他们，倒不如帮十三早点跟他们断绝关系，以免以后再被恶心到。灭灭，之前把你们当亲戚，我才对你们笑脸相迎，好生伺候的，没想到换来的却是你们的恶语相向，甚至是对十三哥的羞辱和谩骂，都给我听好了，从今天开始。但凡你们再有人敢踏入王府附近的十公里范围，第一天我断他一条胳膊，第二天我卸他一条腿，第三天我直接送他去见祖宗。都别慌，怕什么？我们有商嫂帮忙做主。十三，你敢这么对我们，商嫂一定会为我们报仇的。啊！滚！十三，你你到底想干嘛？放心吧，我不会杀你的。那样做。我也会没命，我没那么傻，请商大少来呢，是想跟商大少聊一件事。看到这群人了没？他们说是你指使他们来我这捣乱的，不知道是不是真的呀？商大少，商少，快跟他摊牌吧，我们以后就是你的人了。对，商少，以后我给你当会计，我小学毕业了，你们家的账我管了，不要工资。我给商王府搞后勤，你们王府的女仆我全管了，我也不要工资。我太难了。这十三比豪还精，怎么你们这些十三的亲戚，一个个的都跟得了基因缺陷综合征一样，脑残成这样了？明明千叮咛万嘱咐，要求江家人千万别把自己供出来的呀、啊！我不认识他们。商少，你，你说什么？我他妈说我不认识你，听懂了吗？十三，我不认识这群人，现在能放我回去了吗？既然不认识这群人。那他们打着商少您的名义来我府上捣乱，您是不是应该处理一下此事呢？喂，是我，商丽，有人在十三王府打着我的名义寻衅滋事，让人把这些人都抓了，该判几年判几年。江家人如遭雷击一般，全都雷的外焦里嫩。你们的商大少可亲口说了，不认识你们，还有谁有什么话想说吗？顺便提醒一句，牢里挺潮的，多准备点换洗的衣服。很快就有人把他们全部给带走了。这下我可以走了吗？商少，这么着急走干嘛？十三拍了拍手，立刻有人端着一壶酒和一个酒杯上来了。咱哥俩喝两盅，聊聊天。商丽看到那个酒壶和酒杯，眸子陡然一锁，那是李纯刚被杀当天喝酒用的酒壶和酒杯。十三，你你要做什么？我警告你，别乱来哈！乱来什么？只是想请商大少喝杯酒而已，又不是要杀了你。来人，伺候商少喝酒。<咳>看这阵势，像极了十三要毒死自己啊！商丽一下子给吓哭了，涕<笑>泪直下，裤裆也给吓得湿了。十三，你对我孙儿做了什么？什么也没做，只是请商少喝了杯酒而已。十三，你来我商王府强行绑架我的孙儿，简直胆大包天，罪无可赦。商言，那你帮助基金会刺杀李阁主，又算什么呢？我，我不懂你在说什么。商言，你这孙儿是个什么货色？我相信你心里很清楚。你如果再跟他沆瀣一气，一条道走到黑的话，我恐怕你早晚也会死于非命。基金会可从来没把大夏人当人看过。不用你来教我做人，走。另外一边，某海域上一座巨大的岛屿上，这里耸立着一座文艺复兴时期的巨型古堡。恐怖功夫拉德十三世就住在这座古堡内。第一使徒，稀客稀客，找我有何贵干啊？我想请恐怖工，您再帮一次忙，直接刺杀十三。十三对于基金会而言，祸患太大了。这段时间我已经为基金会出手不下三次了。按照规矩，半年内我不会再出手了。当然，如果米歇尔大人愿意派人参加我的天堂岛游戏并胜出，我可以破例出手一次。<咳>
。一听到“天堂岛游戏”这五个字，米歇尔忍不住身躯一颤。那个变态的游戏，死亡率高达百分之九十九点九，米歇尔怎么可能派人去参加？最近参加天堂岛游戏的选手也越来越菜了吧？恐怖工，您觉得呢？确实如此。选手越来越菜，我看他们玩游戏都能睡着了。哎，真想有个出色的选手来让我老人家高兴高兴啊！恐怖公，我这里有一个极其出色的选手，你要不要？谁？十三。十三。想想看，十三啊，大夏第一天王，号称知晓过去未来的白龙王。如果您能把他抓来参加天堂岛游戏，那该有多有趣！节目效果肯定爆炸。哦，有点儿道理哈。迄今为止，我的天堂岛游戏还没有这种人来参加过。那行，你的条件我答应了。米歇尔顿时松了口气。这个恐怖宫廷生不爱钱，不爱权，也不爱女人，就只爱玩他自己发明的那个天堂岛游戏。甚至恐怖宫把那个游戏看得比自己的命都重要，用白龙王当选手的噱头来吸引恐怖宫出手。看来自己这一步是走对了。离开之后，米歇尔找到了安德森·古斯特先生。我需要你帮我抽取一点你女儿的羊水。要羊水做什么？当然是给十三做亲子鉴定喽。古斯特小姐应该没多久就生了吧？如果十三知道自己有这么一个孩子在外面，肯定我说什么他就答应什么喽。到时候想弄死他，还不是轻而易举？唉，或许十三死了，戴安娜就能死心吧。